dito mga kapatid, wala hong ano, wala hong magtitirain ho sa atin. Kasi, kaya na sinabi ko kanina, kung may isang bagay ho na dapat ho kamumungian ko natin, yung pag-ibibab. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, hindi tayo ibibab kapatid ha? <laughs> Sige po. Can we open our Bibles in Philippians? Ang gana yun, uh, if we cross ourselves personally, our Holy Scriptures, uh, where have you it? Uh, in your cell phones? It's alright. Anyways, I included though, dalawang versikula lang man siya, ano po? I included it here. Can I ask us all to read it with me together? Sige daw. One, two, three. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let those of us who are mature think this way. And if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. God bless the reading of His word. Manalangin mo na tayo, Panginoon. Naway mag-usap po kayo sa isang isang buhay po namin ng inyong pong salita. Buhay, Panginoon. Nagbibigay ho ng kalakasan po namin sa buong pagkatao namin, sa loob namin, at kahit na ho sa aming paglabas, Panginoon. Nais namin na, Lord, marinig po ninyo na galing po sa amin na kailangan po namin kayo. Kailangan namin kayo, Lord God, ng buong buo sa buhay ho namin. Wala kami pong magagawa sa aming mga isa't isang buhay, Lord God, pag wala kayo. Ikaw ho, Lord God, yung buhay po namin. Ikaw ho, Lord God, yung uh, lahat namin, Panginoon. You are our everything. Holy Spirit, we welcome you, Lord God. Please come. Have your way tonight here. Let's raise the both of our hands up to God. Talk to Him. Tell the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, I welcome you tonight, Lord God. Tell Him, Lord, speak to me. Tell Him, Lord, fill me. Thank you, Jesus. Kahit na ako din, gamitin ninyo din ako, Lord, bilang uh, alagad po ninyo, Lord, instrument, Panginoon, bilang mouthpiece po ninyo, Lord, na may pangaral po Diyos ang inyo pong salita. Maraming pong salamat sa pangalan po ni Jesus. Lahat po yung magsasabi na, Amen. Palakpanan doon natin si God. Let's be seated. Ang hirap po mag-encourage ng iba pag ikaw po din ay nagkakailangan din ng encouragement. I, uh, I cannot say na it, it, uh, or he, 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 he never had a choice. Kasi si Pablo, nung ito yung sinabi niya, hindi po isang ano lang, yung parang obligasyon lang. O siya ho ay nagpwersa lang na kailangan sa sabihin niya. Kasi, galing po sa kanyang puso to at saka siya po yung masaya. Para bang walang nagahad lang po sa kanya. Si Pablo ang sumulat ng libro ng Pilipos. He's the writer of the book of Philippians. Isa po sa mga iilang mga letters niya sa New Testament where he wrote it while he was inside prison. ba? Diba? Imposible. Pa Paano kaya yung nangyari na si Pablo na nasa loob ho ng prison he still was able to encourage those na natuot po sa labas. Sabi sa ang, ang core ng message na to, yung versikula na binasa ko natin, sabi ni Pablo, do not give up. Yun, yun ang core, yun ang message nito. Okay, pagbubulay-bulayan natin, no? uh, one at a time. Sa first paragraph, sabi niya, there is this goal God placed towards him. So before him, there is this goal. At sabi niya, I press forward towards that goal. Sa isa't isang buhay din natin, may goal talaga nilalagay ang Lord na nasa unahan mo natin. Sabi niya, for the price of the up upward call of God in Christ Jesus. Yung price na sinasabi dito, this is reward. I will talk a lot about this in a while. Kasi pag tayo po ay faithful sa Panginoon, I tell you, ladies and gentlemen, ni re reward talaga tayo ni God. It can be alone or at the end. Na itinihan niyo mga kapatid. Ano yung alone? While you are in the journey ba? Yung habang lumalakad ikaw, may mga blessings na dumarating. Hindi mo ini-expect. 
Well, of course, iba ang ini inexpect natin dumarating. Pero iba din yun nung makarating ka doon sa pagtutunguhan mo, yung sa goal, yung sa saan yung destination mo, yung saan yung focus mo. When you can reach to that goal, there is that another blessing ibibigay ni Lord, yung reward. Now, the next paragraph yung, let those of us who are mature think this way, and if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Masyado mahaba, no? I would just like to paraphrase it. At ibig sabihin ni Pablo, gaya na ginagawa ko, sundin ninyo din ako. Ah, ano yun? Sundin din ninyo ako. Sabi niya, may goal sa unahan ko, doon nakafocus, doon nakatuon yung ano, sarili ko. Hindi ako nag-give up, I press forward. At ito yung ibig sabihin niya. Sabi niya sa second paragraph, you follow me. Hello, amen? Palakpanan doon natin ang buhay ng Panginoon. Higit sa lahat, mga kapatid, ang pinaka-importante talaga, hindi ho natin dapat i-give up, mga kapatid, yung pagsunod natin ni Kristo Jesus. Ilang buwan ka na ba sa Panginoon? Pastor, my first time to experience at saka yung ibinigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Naalala ko, Pastor, nung no, nag-camping po tayo. Doon talaga yung total turnaround. Yung sinasabi nila na 180 degrees. Nagbago talaga yung buhay ko doon, Pastor. Naiintindihan ko talaga fully ano yung panawagan ng Diyos. Doon nagsimula yung, ano mo, yung pagsunod mo na Kristo Yesus. Huwag ka huminto. Alam ba ninyo na marami hong, ano ho, yung uh, humihila ho sa atin? Kahit saan, sa school, sa trabaho, sa mga kaibigan. Dati yung tintasyon, ano ho, pag dito tayo sa church, hindi natin yan masyadong namamalaya, nabifeel. Of course, nasa presensya tayo ng Panginoon, ano po? Pero na nasa labas na tayo, amen? Hello, talipotes. Di ba, ang dami yung puwersa. Do not allow anything, it can be temptations, it can be trials, it can be testings, whatever, to distract us or to back us down na hindi ho tayo makapagpatuloy. Especially ho, sa pagsiserve natin sa Panginoon. Ah, iba sa inyo, matagal-tagal na din, mga ibang ilang taon na din tayo nagsiserve sa Panginoon. Maganda ho yun. Ako po personally, naalala ko, 1987, magpi-30 years na din ako eh, sa pagsunod ko kay Kristo Jesus. Mahaba-haba na rin eh. Halos kapareho kami, kasabay kami sa tatay ni Ano, ni Hana. Yun ho ang haba ng pagsiserve namin sa Panginoon. And I tell you, uh, ang pinakamagandang bagay talaga na pwedeng mangyayari sa buhay natin is yung maibigay ho natin ang buhay natin kay Lord. Amen? Amen. Para bagang ang kaibahan niyan, nasa dilim tayo, tapos biglang nilagay tayo ho sa liwanan. Nalala ko yun si Jason noon, pag gabi hindi siya nakakakita. Kaawa talaga yung brother na yun. Dropper natin noon, ay doon ako naabutan ninyo. Nakasama na kasi, nandun na sa Ayala, tulong ato. Minsan nahuulog siya sa kanal, kasi night blind. Ayun na, maglalakad siya yung may manhole, kawawa naman. Biglang mahulog siya. Hindi niya pala, hindi niya na, na, ano yun, nalalaman na nasa unahan. Isang araw na ano, may babae doon sa Camino Nebo. Nagbili ng ano, estudyante sa Ateneo. Nagbili yung sa harap ng kaldo, kalente kaldo ba? Yung babae na ano, tapis na Ateneo, ganun ganun siya. Si Jason, hindi kasi nakakakita ng ano, yung light ng ganun ganun lang siya para makawin sa kanilang bahay. Eh, tawag dito, dire-direksyo siya, binangga niya yung babae, yung kaldo na mainit, talagang na, ano yun, nabuhos yun sa katawan ho ng babae, taga-ating na yun, ah, namalikas yung mga yung babae. Bahay na lang, kasi yung mga kapitbahay, ni-explain sa babae na night blind kasi yan, hindi yan nakakakita sa gabi. Mahirap po, nasa dilim ka pati, amen? amen. Natutumba ho tayo, nabubukol ho tayo, pero nasa liwanag tayo. Diba? Wala hong natatago ho, nasa liwanag ho tayo, ang ganda ho. Ganun ho, ang ginagawa ho ng Diyos sa atin. Kaya ho mga kapatid, unang-una sa lahat, yung goal ho natin, hanggang pagbalik ho ni Kristo Yesus. Amen? Amen. Hanggang kukunin tayo kay Lord. 
kukunin tayo ni Lord, hindi tayo magpapaano yun sa Tagalog. Let's not stray either to the left or to the right. Let's not be gone, you know, to the other, to the right or to the left side, to other ways. Let's set our focus forward ahead. Amen? Amen. Sabihan mo yung katabi mo sa sa habak ng Panginoon, tuloy-tuloy na ito. Sige, sabihan mo yung katabi mo. Sa habak ng Diyos, habak ng Panginoon. Another way, yung mga nilalagay din ni Lord sa puso natin, yung mga desires mo natin, yung mga pinagpipray mo natin, nasisimulan nyo natin ang iba. Ituloy-tuloy e, na yan. Huwag, huwag po, ano, huwag po huminto. Eh, naalala ko mga kapatid, si Lord Ho, it was year 2001. Kailangan nyo namin ng breakthrough kasi uh, may trial ho sa simbahan, affected din yung personal finances namin ni Ate Delia ho ninyo. Bago pa ho tayo nagsimula ho sa ministry, may isang kaibigan namin kapastor na nagturo ko sa amin paano gumawa ho ng juice. Eh, pinagpatuloy namin yun. Hanggang umabot yun ng 13 years. 2001 hanggang 2014. Nalala ko po, pumupunta ako sa funeral parlors, funeral homes, ang hilig ko talaga, yung malaking pera na gawa ko doon sa, ano, sa Lumberset. Yung mga embalmers doon, mga ano ko yun, mga best friends ko yun. Uh, doon, nagbibenta ako ng juice. Minsan noon, nakikiha talaga ako sa simula pa, pero later nakikita ko, bakit mahiya ako eh? Eh, dapat mahiya yung, ano, yung nagbibenta ng drugs, yung nagnanakaw. Ito'y disente ng ano, trabaho. Uh, it, was ter- it was a long 13 years. Si na Eya at si Malil, doon ho sila lumaki. Si Eya, magaling talaga yun, magmimix pa ano, gagawa ko ng juice. Paano ho, lalagay sa juice, uh, ano, yung pinaglalagyan ho namin, ang tawag ng fall back. Si Kamalil, paano ho yung bubukas? Talagang it was a literal family business. Kami ho, si Naeya, si Malil, look at them now. Si Joan, ang laking babae na nandun ho sa Qatar. Hindi ho yun hanggang forever. May mga bagay-bagay din na ibibigay si Lord sa atin. Yung goal, hindi tagal lifetime. Naalala ko ho, mga kapatid, 2014, I was second year college already. I second year in the law school hindi ko na kaya yung pressure hanggang ngayon. I'm already 44, so I cannot do things at the same time, no? Hindi ko ma-handle at the same time na I'm still uh, going to school, tapos eh, nasa ministry, and then yung mag-aaswag ako ng, ano, ng juicy na siguro, so kinawasan ko ng Panginoon na akong bahala sa'yo. At two years na ngayon, ho, mga kapatid, nakikita ko din na God is faithful to all of our needs. He provided all of our needs. Hanggang natapos talaga yung pag, ano, Sa, sa juice. Yung ang sabi ni, ni Paul, ano yung goal na nasa unahan mo natin? Sabi niya, let's press forward. Let's not give up. Kaya, ang message natin ngayong gabi ito, we push towards the finish line. Pushing towards the finish line. Amen? Minsan daw, nakakapagod talaga. Hindi ho natin yan makakagoy. Minsan ho, napifeel natin na mag-give up na tayo. Hindi natin yan ma-avoid, mga kapatid. Just always realize, malayo-layo na din ang naabot mo. Sayang naman, nagtatalikod ho tayo at nagsabi tayo, I give up, bye-bye. Mga kapatid, it's worth it. Magpapatuloy ho tayo, mga kapatid, hanggang maabot natin. Amen? Natinero ninyo? Okay, may mga certain truths I would like to pound tonight. Okay, here we go. It is a human tendency that man easily drops halfway and does not finish the race. Yung tao ng laman ba? Yung karnalidad ng tao? Sige daw, pisilin mo daw. Tag- Tagalog niya, pisilin pa. Sa Bisaya na, kusi adaw ang ganun na mga patid. Gamay lang. Ayaw po kusi. Sige daw. Ba't kasi daw kusi, Kunel Juan? Sige daw kusi, aga may daw at all. Mone Karnal. Kailan ma-discourage ka, di mo lagi kang sa spirit, sa ginoo. Di yan galing kay Lord. Karnal ho yan, pagpaggalit ikaw, gusto kang, 
Ini yang galing kay Lord, kanali piyan. Di ba? Yung parang may temptation, parang gusto mong bumigay sa temptation. Yun ang tinatawag na karnal. Sabi ni Lord, ang karnality, ho, yun ang magtutulak sa atin patungo sa impyerno. Pero there is this another nature inside of us, which is the nature of God, the nature of the Holy Spirit. But yung, you are about to do something wrong, tapos may mumubulong sa iyo, sa iyong saloob, huwag mong gagawin yan. Yun po ay voice ng Holy Spirit. Amen? Amen. Di ba? Pag mag-exam, sabi, huwag kang mag-study, matulog ka na lang. Tawag yan ng laban. Hello? Pero pag may sasabi sa iyo, kailangan mag-study ka, mag-memorize ka, kahit, kahit inaanto ka na, uh, babangon ka talaga, tsaka pinupush mo yung sarili mo na mag-study. Yun po ay tawag ko ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Ang human tendency, yung tawag ng laman, ito yun. Yung halfway ka na ba, nasa gitna ka na, bibitawan mo yung ano, yung paglalakbay. Tapos tatalikod ikaw at sasabihin mo, I give up. I give up. Hindi ko na kaya. Bye-bye. 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 Nalala ko mga kapatid, uh, noon sa tawag ito, sa Southern, by the way, matagal-tagal na din yung ano, yung uh, pagpunta ko balik sa school, no? 2011, na mag-iba pa ko. About six years already, or more. Uh, two years kasi ako sa Saudi, or two years more. May mga panahon yun na umuulan. Alam niyo kasi sa Pilar Street, bumabaha yan. Magkikita ko talaga sa inyo, nilalagay ko yung sasakyan. Na yung iba ho, pinutulak na nila yung motor. Yung sasakyan ko na lang talaga na iiwan. Reta, sana kita yung maps. Tinitingnan ko yung tubig tumataas. Tapos sabi ko, hindi ito ulan. Hindi talaga umihinto. May dalawang beses talaga nun. Na yung sasakit ko hindi naaanda. Na kailangan pupunta ako sa tubig hanggang tagang tuhod. Oh, ganyan. Nakapunta na kayo sa, ano, sa Pilar Street. Tapos ang amoy ng tubig, amoy puti. Then yung sapatos ay na, ano ka, pupunta ka doon. Tapos under the rain, oh, and then there are people all over in their umbrellas. And then, mga estudyante, yung mga professor, yung mga teacher ko nun. Then, nandun ako kasi hindi aanda, bababa ako at saka tumutulag ako isa, kapag isa ganun ako, nagkakahiyak talaga yun. Dalawang beses yun, may panahon pa na tumawa ako kina Ayan at saka kina yung mga youth, si, J, si JR, si Mino, no? Tapos tulog din sila, ano? Pag uwi ko talaga sa bahay, uwi na sa... Dumating na yung sasakyan after I thank them, after I kiss them, they go home. Sabi ni Sister Delia, anong nangyari sa'yo? And I would explain, the rain caught me up. Then I would change, dry my, my hairs. Tapos, I change one clothing, then I close the light, then I went to bed. Si Ante Delia ninyo, no? nandun natin natutulog, pero Ako hindi makatulog. Mag-feel ko talaga sa laman ko. Nagsasabi sa akin na, huwag ka na magpatuloy. Huwag ka na anong mapapala mo pag punta-punta mo sa school. Matanda ka na eh. Takay ka na, ba't pupunta ka pa sa school? Uula na naman din yan. Yung tawag ba sa laman? Are you still there? Amen? Do you know what I mean? Na-identify mo yan? So I would close my eyes and sleep. I did close my eyes, slept. Then following day, uh, another day, feel ko yung presence ng Holy Spirit. Then you continue. You finish on, you finish on that. May long story short. Uh, I read, I'm now in with so when, on March, I'm counting, I'm counting less than three months already. That three months or yeah, March already. Ilang mar marami akong kasabay dito eh. Salamat ko sa Panginoon. Alam ba ninyo na nangyari din yung lately, three weeks, three weeks ago, 
Galing ako sa school, nabutan ako na ulan, naglagad ko dahi. Diyon, may masa dyan, ano? masa lenti. Naghinto ako doon kasi sabi ko, magbasa ako dito ah. Dala kasi yung exercise, galing din so. Then I enter sa triplet, my shortcut going to the house. I use it, you know, uh, I need to sweat. Sabi ng doktor. Uh, nabutan ako na mulat. Sabi ko, I'll stay na lang here. Madilim, tapos walang tricycle, walang masasakyan. Then you start to think of a lot of things. Then I was standing there, mga 10 minutes siguro, the, the rain began again to moderate. Sabi ko, pwede na to. Lumabas ako. Eh, while I was on my way towards street, like, biglang bumuhos muli yung, ano, yung ulan. Sabi ko, ay, hindi na ako magpasilog. Tuloy-tuloy na lang ako. Hanggang dumating ko sa bahay, basang-basa talaga. Ganun na yung tanong ng pideta sa'yo. Alam ang nangyari sa'yo? Sabi ko, ala, nabutan ako ng ulan. <laughs> so I changed my clothes. I dried my head, I went to bed, same thing, I closed the light, but I cannot, though I closed my eyes, but I cannot my mind. Then yung laman ko din, sabi na din sa akin, nakakapago na din ang love school, ano? Nakakapago na din mag-memorize, I tell you, it's fun to be in love school. I tell you, it's fun. Sino yung gusto magpunta ko sa love school? It's fun to be in love school. But I tell you, it's a serious place. Mag-feel ko talaga yung laman. Huwag ka lang magpatuloy. Ah, ano yun? But you know what? The Spirit of the Lord at the same time was telling me, it has been a long journey already. Do not give up. Before I succumb to sleep and went unconscious, ayun, kinausap ko yung sarili ko. Sabi ko, hindi. Continue on. You can make it. Another day came, following day came, it's a brand new day, and the Lord renewed my strength. Ladies and gentlemen, hanggang nandito pa talaga tayo sa mundo, may humihi, hindi talaga natin maa-avoid yan, hihila, hilain, hila, hilain talaga tayo ng ating, ng ating carnality, ng ating flesh, ladies and gentlemen. There will always be that human tendency, but friends, brothers and sisters, let us not give up. Let's push on towards the finish line. Amen? Palagpakan daw natin si God. Hallelujah. Kaya nga, sabi ko dito, it is the prompt of the Holy Spirit. That He says, we continue. Pag meron tayong feeling mo sa lobo natin na hindi yung mag-give up, hindi yung mag-susurrender, hindi yung mag-discourage, galing yan sa Panginoon. Diba? Na, Napifeel niyo yan yung nasa ano na talaga tayo, yung uh, borderline na talaga tayo, nasa ano ba, yung ubos na yung lakas na natin, ubos na yung lahat ko natin pwede yung mag-draw ng, uh, ng lakas na gagamitin mo natin. Parang, Lord, I am now at the end of my tawag ito, of my stand at before me is already a precipice. If I step forward one step more, I may fall already. Yung ubus na yung lakas natin. I, I, do you understand? Did you get me? Amen? Amen. And uh, yung panahon na yun, ma maririnig mo talaga ang dalawang classic voice. The voice of your flesh and the voice of God. Pero ang voice ng Holy Spirit will always be, do not give up. Move forward and go to the finish line. Amen? Amen. Uh, yung naalala po, sa batso namin, sa Bible school, we finished 1988. Wait. Yes, 1988. 29 kami home. Sinabi ni Pastor Chris, di ba? 29 kami mga estudyante na nag-finish sa Bible training mo namin. We came from uh, different provinces, galing ko sa Luzon, sa Visayas, at Mindanao. In fact, galing ko, galing ko sa lugar mo namin, pito kami. And then I was the youngest. After me, my another younger pa, yun na si Pastor Arnold. Kaya close ako sa kanya. 
we were 15 years old. Ngayon, dumaan ang ilang taon. Halos lahat kami ho, nagsimula ho sa ministry talaga. I tell you, pagtatawangin ka sa, ng Panginoon ho, sa ministry, magiging pastor ka, pagbabible study. Very thrill talaga yan. Exciting talaga yan. Especially pag maka-experience kayo ng miracle. Yung may sakit, ipagpipray mo, papagalingin ng Panginoon. I tell you, wow! You would feel like 10 feet. I, I don't know if I'm still talking to people. Are you still there? Amen? Amen. Talaga yung experience ko. Yung sinaniban ho, pinagpipray ho namin, nagdi-deliver yung babae. Lumilipad na yung babae, pinagpipray ho namin, nire-review ko namin, nag-deliver yung babae. Sa lugar ho namin, maliit lang ho ang malangkas. Ayan si, ano ho, si, si Gracie. Yung mga tao doon, halos kilala lahat. Di ba, Grace? Tapos pag-uusapan ka, sabi ho, nanay ko kasi si Kulasa. Ni Kulasa. Kami ang Kulasa. Tatay ko si Buntik. Buntik yan. Sabi ng mga tao, yung anak ni Buntik. Ang anak ni ng Kulasa. Albulan yun na niya eh. <laughs> Tinawag ako doon, albulan yun na. <laughs> kasi napagaling daw yung araw. Hindi nila alam kasi they do not know the language. Ang gandang feeling, no? Pero ngayon, ang totoong test talaga sa ministry ho, yung panawagan ng Panginoon, yung pastoral ministry, is yung trials at saka storms. Yung 29 kami, I don't know kung umabot pa kami lima ngayon na nasa ministry, nagpa-pastor ngayon. 25 years na po akong pastor, kasabay kami ho ni Ate Delia, we started the ministry. 25 years na ho yung pastor ng ministry ko namin. Matagal-tagal na din mga kapatid. To God be the glory. And you know what? Hallelujah! It's such a thrilling one. It's such a thrilling one. Kaya nga, kung feel mo sa sarili mo na parang may panawagan ka sa Panginoon, wag, 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 ano, wag, wag, uh, wag double thought, wag mag, do not doubt it. Embrace it and follow on it. Amen. Because God will see you through. Amen? Amen. God will provide a way. Amen. Okay. This one, are you still there? Amen? Amen. Okay. Three most things I would like to discuss. First, he who continues until the finish line will be a sure winner. Jay, is that just uh, Jay, na, ano ba yung Tagalog na sa winner na? Hindi, hindi na ko pa talaga yung inisip na na. Kasi ho, loser sa Tagalog, talunan. Ano yung Tagalog ng champion? Champion din, ho? Kampiyon. Pero masyadong ano na yung kampiyon, yung winner talaga. Nagwagi. Okay. Ang pagwagi. O, oh, nagwagi, no? Sino yung magpapatuloy, sabi ni Lord, Siya ho ay wagi. Ayun. Wagi pala na. Kasi yung loser, talunan. Sabihan mo yung katabi mo, sabihan mo, tayong dalawa, hindi tayo talunan, ha? Winner! May versikulo tayo, si Pablo din, 2 Timothy 4, verse 7. Can we read it? Sige daw. 1, 2, 3. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabi ni Pablo, in effect, I am a winner. Kasi I have fought the good fight, I have finished the race. Nakakaiba ho sa sa spiritual battle, kasi yung life is a battle, di ba? Sa literal ho na competition, there will only be three individuals to win. Usually. At first, at second, at third. Para, ano yun, yung konsuelo ni Bobo, sabi nila, yung hindi ho pumasok sa first, second, and third, sila ho yung ng consolation. Pero actually, by all means, in a literal, uh, literal competition ang tawag sa kanila, they are losers. Hello? Sakit yan, di ba? Minsan, no? Nakalala ko noong 1990, 1990, Atin ako ng, ano, 
uh, extemporaneous contest sa Wimso. Daming tao nun. I was only 17 years old. I represented fisheries. First college ko po sa fisheries. Eh, sabi ng teacher, ah, magaling ka sa, ano, sa grammar, sa communication. Okay, you represent our school, ha? ha, ha. I was second year college, so makakasabay ko, tagawin so. Ang, ang gagaling talaga ng Wimso. Kaya hindi ba? Eh, Mayin tayo, the best yung Wimso, di ba? Yung hindi papatalo dyan si, no, si Bezalil. Bezalil, may magkakontralyo din akong taga-Ateneo. Magkaliyan na Ateneo, di ba, Jay? Eagles, di ba, Jay? Ako din to, no? Kasi ito ang ano? Fisheries. So talaga, ang first, Wimso, second, Ateneo, ang third, Wimso. Ako, at least, I was number four. <laughs> Pero first, second, third lang. Eh, walang number four. At talagang umuwi ako doon na ano, umiyak, yung, ano, na umiyak sa loob ko. Sabi ko, di naging kumusap ka isa na lang. <laughs> Bito, sa kami, sa Kalisulo, palagi kami pumapasok sa social hall, sa CTE. Di ba kayo, no? Pumapasok sa social hall, no? Maalala ko talaga yan, hindi pa yan renovated noon. Yung mga estudyante, gumagano, no? Nandun kami sa, ano, yun, sa states. Nagtutunggalit. Maalala ko talaga at that time. Ang katawan ko, singliit siguro ni Christian o ni Bunny Bobby. <laughs> Kasi maliit talaga ako, no? Hindi ko talaga maalala. Ganun yun sa mundo. Sa lahat ko ng competition, first, second, third lang po. But alam niyo ba, sa totoong laro ng buhay, so long as tayo ho ay magpapatuloy, magiging winner talaga tayo. Sa totoong laro ng buhay, wala hong first, second, third. Dalawa lang ang mga wagi at mga talunan. Sino yung mga talunan? Yung halfway lang ay kaapoy na mga tauli. Tapos, di na tutuloy. Or else, parang hindi ko naman kaya, yun na, hindi ko magkakontinyo. Pero yung winner, kahit gaano kahirap, itataguyod ko to, itutuloy ko to. Kaya na ho, hindi na give up, nagalo ko sa buhay. Amen? Palagpakan lang natin si Lord. Isa ako sa mga pakuhito ko, yung D namin sa college of law. Makilala ninyo yan si Attorney Ed Sanson. Taga, ano, taga Basilan, taga Isabela. Anak basurero. Siya din noon, kailangan magpunta ho sa isang bahay to another bahay. Sabi ho sa kanyang mga kapitbahay, pwede ako mag, ano, magtapo ng basur basura. Lunes, ha, ah, ano, uh, weekend, Saturday, Sunday, para may pambangon o following day sa lunes ko. Sabi ko niya, siya ay nagkaroon ng, ano, ng uh, stomach ulcers. Nagkabutas-butas yung kanyang chat kasi halos hindi niya siya kakain. Sampu silang magkakapatid siya yung eldest. Siya yung nagpapaharal sa kanyang ano, mga kapatid. Pero nagpatuloy talaga siya doon hanggang ayun, nakapagtapos ko. Ngayon po, siya ay di namin. Ba't nagtuturo yan? Walang libro-libro yan. Lahat ko nasa parang walking encyclopedia ko. Ma, ano ko, kaibigan ko din. Eh, he's a source of encouragement. Di yun bumabagsak. Nagalit na kaya siya, sabi niya, do not try my, ano, my patience. Sa Facebook pa, don't be. <laughs> sa amin, sa school, don't be. <laughs> ako po sunod-sunod na ako doon. <laughs> don't be. <laughs> don't be. <laughs> Hindi siya, ano, sabi niya, ah, kinote niya yung, ano, yung study now, pay later, kasi nakatapos siya sa college. Dahil sa programa sa gobyerno, ng gobyerno na study now, pay later. Hindi niya nabutan yan, panahon namin yan. 
Sabi niya, hindi daw siya nakapagtapos sa pag-aaral sa Pimso. Siya daw din ngayon, kokotero daw ka siguro. Or else, kung sa sila pa ano kayo ta, uh, ka na usaka sa lubi, kung niya magkuhan, mananggot, ano na sana? Siya na siya si pala ang pinatsang sa mga ngayon, siya ano? Kanang sa putiro ba? Kanang balik yung tuba? Sana ka? Oo. Oh. At, at sinaw daw, hindi siya yung bila. Kaya sinaw daw bila bila na basilan. Pero karoon mga insul, it's a total change. Dalawa lang ang tunay niyang anak ko. Kanya ang asawa, uh, yung pichero sa Wimso, namatay ang kanya ang asban. Yung kanyang eldest to, one year old pa lang, yung pangalawa ko, six months old. Ano, nag-asawa sila. Pinangasawa niya, ano yun? He married this widow and adopted the children. Yung pangalawa, classmate ni, ano, ni, ni Kuya Amam, na doon sa London ngayon. Yung first is yung nurse ho, ng Wimso. University nurse. May dalawa pa siyang tunay na anak. May kapatid ho siya na may anak kung sampo. Inagap niya yung dalawa. So, nandyan sa kanya ngayon. Yung kanya mga kapatid, siya ho ang lahat na nagpaaral sa kanila. May isang doktor, may engineer, nakapagtapos na lang sila lahat. Tingnan mo, pag hindi tayo pala mag-give up sa buhay, hindi ho ang kahirapan ng dahilan, mga kapatid. Amen? Nalala ko talaga noon, nagsinaeya, sinakabalit. Mahaba talaga yung istorya ho. Hanggang nakarating sila ngayon. Kung saan man sila ngayon. Ang ganda ho, sa goodness ng Panginoon. Pero ang punto ko dito, mga kapatid, ayun, pwede natin basahin yung first paragraph. Sige na, one, two, three. He who continues until the finish line is a sure winner. Uh, <laughs> so, ano rin, Jay, ayun. There is always a price we ought to pay in every level of faith we desire to attain. May kabayaran ho ang lahat. Kailangan natin magsakripisyo. Kailangan natin marunong tayo ho mag-invest. Wala hong bagay kusang dadating ho sa buhay natin at mahuhulog lang sa harapan ho natin. Kailangan paghihirapan talaga natin yan. Diba? Kung gusto mong makapag ano ho, makaabot ho ng ano yung Uh, ng isang ano ho, ng isang uh, if you want to reach something in life, something a good good level of life, you you must be willing to pay the price of it. You must be willing to sacrifice. Sa pag-aaral pa lang, yung first ano, first four years, di ba? Kayong mga graduating students, uh, you know what I am meaning, di ba? Yung especially panahon sa examination, yung hindi mo alam as anong uunahin, pabasahin, ano yung unang istadihin. Tapos tambak yung lahat na ano, yung mga requirements, yung matatarunta ka na. But anyway, you ought to be willing to pay the price. Amen? Wala kang ibang choice eh. Kailangan ano. I'm very happy to see Sister Anne, no? Nag-touch na ako kanina, naging tapos si na Christel at saka si Mark. Ang lalaki ng mga bata, Sister Anne, di ba? Sister Anne is a uh, widow. Seven years ago, yung kanyang husband ho, uh, nagdisgrasya ho. And uh, at the time, si Mark was only two years old. Siguro, kung pa si Mark at the time? Three? O na three years old. Si Christian siguro, five ka anak, no? A four years old. Siguro, Ate Ann, si Sister Ann, si Ate Ann ninyo, may mga panahon yung Sister Ann na dahil sa hirap ng buhay, no? Ang sarap mag-ibab, di ba, no, Sister Ann? Mahirap mong mag-isa lang sa buhay. Dalawa yan sila. Diyan pa si Ate Kate, di ba, Ate? Tatlo ba yan sila, Ate? Si na Flor? O apat, no? Ah, lima, no? Ah, mahirap yan yung mag-isa lang na, ano, parent. Pero si Flor, gaya ko sa istorya ni na ano, at si Flor, unang kita ko niya noon, 
parang 6 siguro, 7 years old, parila na sinababi, ano? Pupunta yun dito sa church. And I said, ikaw na bang nagtudlohan ni sila sa una? Sa ano? Sa Sunday school? Ang tangkad na ng bata, si Flor, pag mag-alaw ko sa kanya, pariyo na sina Bobby, sina ako. Tatangkad ng mga batang to. Ate, happy na kit ka ng mabawsan pa sa imuhang sakripisyo. Sister Ann, ano, it's too late or late to give up. Mataas, ma mahaba-hama na din ang naabot ninyo ate. Yan si Ate Delia, nagtrabaho yan si Malino at si Kano. Pag mag-sweldo yan, sabi niya, ma ma mao, sweldo ha. Ay na. Murag putulo na yung luha. Pero yung sweldo ma. Taga, ma, tao na ko ka. Magalit na ng sister Deli na. Uh, what I mean is, uh, there is a price, amen? Basahin na natin, ito yung magandang, ano, punto ko. It's, in 2 Timothy again, Chapter 2, verses 5 and 6. Pwede natin basahin. Sige daw. 1, 2, 3. It is not crown unless he competes according to the rules. It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. There are two, two kinds of uh, people here St. Paul is talking about. And by implication, he explained to how Continuity is so extremely important. Una una is yung athlete. Pinakusapan naman ito na athlete kanina, no? Then, the farmer. We will see how St. Paul is talking about this to people here. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. Si Lord gusto niya now we do things according to the rules. Sa Panginoon ho, walang shortcut. Di ba? Doon ang mga gusto niyo ganahan pa nga. Ah, taas na kayo ng pila. Shortcut na. Sa una ho, sa doon pag lo, tibo ako doon, kasi parent ako, may mga estudyante, ang tawag sa kanila, SOF. Si Lori, taga doon pag lo, mga inday. Ah, si ano, Christian? Si Mika, taga Westman, no? Uh, sino bang taga doon Pablo dito? Kahit taga, ano doon Pablo? Ang eh, si Mali, kung ano na siya? Oh, si Nikuikui. Doon Pablo yan. SOF ka ba, Nikuikui? Yung tutong SOF. Uh, si Mali, graduate yan si SOF. Talaga, darling yan ang SOF. Hanggang ngayon, kilalang kilalang tayo si Kuyo Mali mo, uh, Jay. Pero may another SOF sa doon Pablo. Yung pinagtatawalan, hindi yung totoo, pero ang tawag sa kailan is SOF, Student Over the Fetus. <laughs> yung may lahing kangaro. Yung kangaro, yung lulundag ba? Tingin ba, yung magdadaan kayo si Kuya Ayan, sa ano may ano, si Kuya Toto, sa Governor Ramos, di ba yan, puting taas sa sumula na sa Don Pablo? Tapos yung mga high school students sa Don Pablo, Ang liliit ng mga katawan, paano yun sila lulundag? Ayun, yung mga lumulundag, yung SOF talaga. <laughs> Pero yung mga talagang ano, araw-araw pumapasok sa school, yung nagbabanat ng ano, yung uh, tawag nito, yung nagbabanat ng, ano yun, nagsusunog ng pila, yung nag-aaral talaga, pinagpapala sila ng Panginoon. Tayo din. Kasi sabi ni Lord, ano yun? We will be crowned. This is the reward. If we play according to the rules. Okay, yung pala. It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. Sino yung mag enjoy sa crops? Kasi lahat tayo, farmers tayo eh. May tinatanim tayo, di ba? Pero sino yung mag-harvest? Yung hard-working. There is a price, isn't it? Sabi nyo natin, hard-working farmer. Sige daw. Hard-working farmer. Di ba? Yung mga 
tawag nito yung mga dito patungo sa ano, sa kuruan at sa kabitali. Malalaman mo daw na may ari ng farmer na yung anong farm na yan, Hilonggo. Sino, sino bang mga may lahi dito ng Hilonggo? Mga ano yan sila, mga masisipan. Kasi yung farm nila, farm ng mga Hilonggo, malinis talaga yan. At saka makikita mo yung crops nila. Dito po yung sa Bitali at saka Kuruan. Pero malalaman mo, ang mayari niya hindi Hilonggo kasi ang mga tao nito, grasses. Ang hahaba ng mga grasses, hindi mo makikita yung mga ano, yung oh, yan, yung tinatanig yung crops nila. O oh, yung yung rice at saka yung may siday, no? So ganun din in effect sa buhay yun natin. I tell you, hindi ang iba ho mag-enjoy o magsasuffer sa mga desisyon mo ngayon. Ay, oo mag-aanak. Hindi ang iba ang mag, 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 mag re -re sa consequence niyan yung attitude natin. Tayo mismo. Amen? It's us who make our life. It's us, it is us who makes our lives. Not others. Amen? We, we prepare our lives today. We harvest such in the future. And it is us to enjoy it. Not others. Whether we suffer or we enjoy, either way, it is us to experience that in the future. Ahead. Amen. Amen. Hallelujah. Are you still there? Amen? Amen. The second is, ito ho. It is our mutual duty to encourage each other in the journey. Amen. Meron ho tayong holy obligation one to the other. Dapat ko tayo mag-encourage tayo sa isa't isa. Gaya ngayon, na ginagawa ko mga kapatid, I'm encouraging you with the Word of God. Isa ko sa value ho ng Acts, tayo ho ay nagdalawayan. Amen? Amen. Tayo ho ay nagtutulungan. Dito sa Acts, by God's grace, we develop the culture of camaraderie. Yung nagtutulungan ba? We hate the crab mentality. You know what is crab mentality? Ah, ito, nagkahangat ko eh. Hihilangin natin. <laughs> Sabi ng professor ko, si Judge Darunday, Bisaya kay Mustoria, <laughs> nagadipulog. Ang pag-pronounce niya sa, sa alien, di ba, foreigner, ang tawag kasi niya sa law, alien. Sabi niya, alien. <laughs> The alien. <laughs> tawa, tawa, kanina. So, si kuya na, the alien. <laughs> alien. Uh, sabi niya, yung ano daw, yung sa salin, yung uh, si Corona, di ba? Si Huy, napatalsik sa Chief Justice kasi hindi siya nag-file ng salin. Lahat kasi ng trabaho sa gobyerno, including yung mga, ano, yung mga janitor ko, So long as sila ay nagtatrabaho sa gobyerno, nagsasabi niya sila taong-taon ho ng statement of assets and liabilities. Salin. Uh, statement of assets and liabilities. Net. So, sabi niya, may iba daw na ano, gusto kong kunin yung kanyang ano, yung posisyon. Kasi maganda yung kanyang posisyon. Hinihila daw siya pababa. Initira siya, ah, yan siya daw, siya to ni Darunday, wala yung salin. Malapit daw siya, nahila talaga kasi, ano siya, yung kanyang salin, hindi ho, hindi ho balance kasi iniwanan ho niya. Alam ko din yung mga kapatid sa mundo talaga, ganun ho ang, ang tawag niya sa Tagalog, crap mentality. What's the Tagalog of it? Utak talaga. Utak talaga. Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, I will not pull you down. See, huh? Sabi mo, I will help you climb its head. Dapat tayo magtutulangan sa isa't isa. It is our duty to encourage one another. Sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes, chapter 4, 
Verse 10. If they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls. Nobody will lift him up. Di ba, pag may kasabay ka, may kasabay daw ha? May kasama ka ba? Nag-i-encourage sa'yo. Di ba? Pag nahulog yung isa, nagtutumba yung isa, the other will lift him up. Jay, katong natumba mong luwa, Jay. An anong experience na, Jay? Di ba, nagtutumba na kayo, Jay? <laughs> si BJ palangga ko talaga itong batang to so that means palangga ko alit si Ine no? no? yung may kasama ka ba, katulong ka yung tayo ay nagmamahalan pag natumba yung isa, may tumutulong sa'yo, di ba? di ba nung iduta na nung no? pero ka nang ikaw lang yung isa ba? sabi ni, sabi ni King Solomon Pobre ka ang boss. Naanap ba na si Makano? Pagkalumoy yung imulog. Yung demeaning word talaga ba? Yung pagkaalaot ni Mos. Bisaya na alaot ka ngayon. Woe to him who is alone. Wala ko nag-suggest na aking hanglan makauyap na mo. Doon? Stay single. Amen. <laughs> Bata ka pa, ha? Stay single. <laughs> Tawa sa iyo si Marco. Mark, si Kuya doon ang mga heart. Woe to him who is alone because when he falls, he has no one to help him out. Amen? Swerte ako, blessed ako kasi hindi ako nag-iisa, I have you. Eh. Anong tawag yun? Yung... Uh, anong tawag yun? Yung pick-up lines, no? Anong tawag yun, anak? Ha? Ah, banan, no? Ah... Uh, Minsan pag tawag nito yung gumagala ako, umuyo ako kay Sister Delia, punong-punong ang kanyang ulo ba yun? Sweet, sweet! Uh, ano ba yung mga pick-up lines mo? Kung galing siya, ha? Tapos, pag may titihan ngayon, Uy, thank you! <laughs> yung banat to. Di ba? Parang banat, di ba? Sabi niya, Woe to him who is alone. When he falls, has not, not any, has, has not another to lift them up. Sabi pa nung isang kapatid, nung binisitaan ko, pinagpipray ko, sabi niya, hindi kasi sanay sa siyang nag-iisa, sabi niya, Pastor, mahirap walang kausap. Mahirap walang kasama. Kaya nang ikaw lang, istorya ni Bo, ang tubang niya ko sa wall. Kaya nang ikaw lang ba? So, well, mahirap kung walang kasama, walang kausap po mga kapatid. Amen? Diba? Salamat kasi may mga kaibigan tayo, may mga kapatiran mo tayo. Amen? Amen. Praise God. Palakpakala natin si Lord. <laughs> Among us, God, on the last, friends, ladies and gentlemen, it will be by the grace of the Lord that He will see us through. He will give us our needed strength in the journey alone. Kailangan na natin ang grace talaga ni Lord. Kailangan na talaga natin ang grace ni Lord na mapagpatuloy tayo mga kapatid. Ulitin ko po, mahaba-haba na ho ang natahak ko natin. Kung babalik pa tayo mga kapatid, sayang din. Amen? Hala, tuloy-tuloy lo. Tuloy-tuloy lo kalaban. Tuloy-tuloy ho ang journey. Sige lang ho, pag nahihirapan tayo minsan, parte talaga yun. Kasi ho, price of yun eh. Sabi ko nga eh, uh, no gods to glory. Amen? Kaya ba yung bless sa word ngayong gabi? Narisipo ninyo ang salita mo ng Diyos? Sige ho, tayo ngayon, tumayo sa Panginoon.
Surrender natin ano yung mga discouragements natin kay God. Tayo ba'y na uh, papagalan? Tayo ba'y napapagod? Right now, I would like us to lift, surrender before God all of our worries, all of our fears. Pati na yung mga discouragements on natin. Let's raise both of our hands to the Lord. Nahirapan ka ba? Surrender mo yan kay Lord. Sabi mo, God, hindi ko gustong gumiba. Lord, hindi ko gustong tatalim ko, Lord, hihinto Panginoon at hindi ko magpapatuloy. Gusto ko, Lord God, na hanggang hanggang, Lord, sa wakas, hanggang matapos ko lahat, Panginoon, hanggang maaabot ako, Lord, sa dulo. I will continue, Lord God, and I will fix them. Would you tell God, tell that to Him, sabi mo, Lord, kailangan kita. Kailangan ko, Panginoon, yung kalakasan po ninyo. Kailangan kita, O Diyos. Wala akong magawa, Panginoon, sa sarili kong kakayahan. Kailangan kita, Panginoon. Nandito yung buhay ko, binibigay ko sa inyo. Pinatanggap namin ang inyong word. Pinagpipray ko, Panginoon, na na-encourage kami. Dali niyo yung strength namin, Panginoon. And then, Lord, baguhin po ninyo yung mga kalakasan namin, Panginoon. Hindi kami, Lord, matidiscourage. And help us along. Mahal ka namin, O Diyos. Pinupuri ka namin, Lord, pinataas namin ang inyong buong pangalan. Pangalan po ninyo yung buong nalang na si Jesus. Lahat po ay magsasabi na, Amen. Walang pa ganun natin si God. Sige, oh, let us be seated. Amen. Are we blessed?
God, uh, I'm asking us to please stand. Tayo ko yung mananalangin. Father, thank you for the tithes and the offering we're able to give. Lord, let them arise as a sweet smelling along aroma into your presence. Lord, being your priestly place in this house, I confirm that the substance, Lord, are accepted for the propagation of the gospel and the on earth for the expansion of your kingdom. I stretch my right hand to all, every brother, every sister, gain the Lord God. Command your blessings to come and return to all of us in a manifold way, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. And the Lord, what our hands will touch within this week, Lord, you're going to flourish and you are going, Lord, to multiply them exponentially. Kahit the Lord, yung word na natanggap po namin, Lord, uh, ang siyalit-salita huli ni Panginoon, maging encourage mo sa amin. Ngayon, we will leave and dismiss in a song safely. May we be able to reach our respective homes safely. I declare, Almighty God, the love of the Father, the love of God the Son, the grace of God the Son, and the fellowship of the Holy Spirit shall be our portion as we will continue to serve the Almighty God in Jesus' beautiful name. Amen and Amen. Malakpakan na natin si God. Uh, 27, 28, 29, meron tayong ACM. Mga estudyante, uwi naman kayo, no? Pero, we would like to encourage you, so hindi pa ako nakarap, at this camping, hindi pa nakapag-join, sana maka-join kayo. Pwede na siguro yun si Mark at saka si, ano, si Christelle. Wala po ba sila kapil, no? Ha? Ayan, si Mix, hindi ka pa man nakajoin, no Mix? Sana makaka-join si Mika at the time. And then si si Lori, oh, isip ko talaga si Lori. Lord, nag-miss kita anak. Praise God. Tapos yung bisita din ni ninyo, Lord, no? Sana makajoin ka anak. Libre po yan. Kinausap ko yung mga pinsan ni Bobby kanina. Pinsan ni Bobby, no? Magjo-join din sila. Tapos yung nakajoin na tayo, kasi tight budget tayo, bale, Gusto natin dito at night time mag-join o sa night service, okay lang. Pero, uh, pinipre-fair talaga natin, especially yung budget na natin sa pagkain, sa yung hindi pa naka-join. No? So, yeah, we gonna be a, hindi lang fun thing, but a great thing na uh, we can experience in the close of the year. Praise the Lord. Sige, before we go home, let's get around. Uh, we have, let's, uh, kiss someone. Let's shake someone's hand. Tell them I love you with the love of the Lord. God bless us all.